ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరూ తమ మెదడును ఒక రేంజ్లో వాడుతున్నారు పోటీ ప్రపంచంలో ఎవరికీ రాని ఐడియాలను క్రియేట్ చేయాలంటే చాలా కష్టమే కదా అలాని మెదడుకు పని చెప్పుకుంటూ మొద్దుబారిపోతుంది ఎప్పటికప్పుడు క్రియేటివ్గా ఆలోచించాలి మీ మైండ్ బాగా పనిచేస్తే ఈ ప్రపంచంలో అపజయం అనేదే ఉండదు రకరకాల అధ్యయనాల ప్రకారం కొన్ని ఆహారాలు తీసుకోవడం వల్ల బ్రెయిన్ పవర్ మెరుగుపడుతుందని తేలింది మెదడును చురుగ్గా ఉంచి జ్ఞాపక శక్తిని పెంచేందుకు ఉపయుక్తమయ్యే ఆ ఆహార పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మనం ఏ పని చేయాలన్నా మన మెదడు ఆదేశాలే ముఖ్యమైనవి అలాంటి మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఎంతటి పనినైనా అవలేలగా చేస్తాం పోటీ ప్రపంచంలో మెదడు వినియోగం మరీ ఎక్కువవుతోంది ఇలాంటి సందర్భాల్లో మన మెదడు తీవ్రంగా అలసిపోతుంది ఇలా అలసిపోకుండా ఉండేందుకు ఎప్పటికప్పుడు బూస్ట్ అయ్యేందుకు మెదడుకు కూడా పోషకాలు అందివ్వాలి అలాంటప్పుడే మెదడు యాక్టివ్గా హెల్దీగా ఉంటుంది మరి అలాంటి పోషకాలు ఏ ఆహారంలో లభిస్తాయనేది పెద్ద ప్రశ్న ఇంట్లో ఉండే ఏదో ఒక ఆహారం కాకుండా బ్రెయిన్ హెల్త్ మెమరీని మెరుగుపరచుకోవడానికి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా లభించే ఆహారాలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్రెయిన్ పవర్ అంటే ఏంటి మన బ్రెయిన్కి కావాల్సిన కెమికల్స్ని కావాల్సిన పోషణ్ అని అందించడమే బ్రెయిన్ పవర్ సో ఇప్పుడు మన బ్రెయిన్లో మనకు కావాల్సిన ఆ విటమిన్స్ ఆ మినరల్స్ ఏంటి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు బాదాం పప్పులో ఏముంది బాదాం పప్పులో ఉన్న ఒక రకమైన ఫ్యాట్ మన బ్రెయిన్లో ఉన్న ఫ్యాట్కి దగ్గరగా ఉంటుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా కూడా కంటిన్యూస్గా బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ కానీ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ సో ఐదేళ్ల వరకు కూడా మనం పిల్లలకి డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ బాదాం పప్పు కానీ రెగ్యులర్గా ఇస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చాలా చక్కగా వాళ్ళ మెంటల్ అబిలిటీస్ పెరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంకా బ్యాలెన్స్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకు ఐదేళ్లకు పెరిగిపోతే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్కి ఇంకొక ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది పెరుగుతుంది సో ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళ దాకా కూడా ఆహారం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇకపోతే బ్రెయిన్ పవర్ని ఎలా పెంచాలి అంటే మనకు మెగ్నీషియం ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్ విటమిన్ ఏ ఎక్కువ ఉన్న ఆహారం అలాగే ప్రోటీన్ తర్వాత బి విటమిన్స్ అంటే హ్యాపీగా ఉండడం కూడా బ్రెయిన్ పవర్ని పెంచడమే బ్రెయిన్ కంటిన్యూస్గా ఒత్తిడికి ఉందనుకోండి అప్పుడు కూడా మనకు బ్రెయిన్ పవర్ అనేది చాలా మటుకు తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటుంది సో ట్రిప్టోఫాన్ డోపమీన్ ఇట్లాంటి కెమికల్స్ అన్నీ కూడా మన బ్రెయిన్లో సమపాలనలో ఒక బ్యాలెన్స్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు చక్కగా అవి పనిచేయడానికి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఆలివ్ ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్లో ఫాలిఫినోల్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి ఈ ఆమ్ల జనకాలు మెదడుకు సంబంధించిన వ్యాధులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడతాయి వీటిని ఎక్కువగా వినియోగిస్తే మెదడు బాగా చురుగ్గా పనిచేస్తుంది కొబ్బరి నూనె మెదడులోని నాడీ కణాల సామర్థ్యాన్ని కొబ్బరి నూనె పెంచుతుంది మెదడులో రక్తం గడ్డకట్టడాన్ని నివారించడంలో అవకాడలు బాగా ఉపయోగపడతాయి స్ట్రోక్ రాకుండా ఉండేందుకు అవకాడ పండ్లు తీసుకుంటూ ఉండడం ఉత్తమం వైల్డ్ సాల్మన్ ఒమేగా త్రీ డిహెచ్ఏ ఎక్కువగా ఈ రక్కం చేపల్లో లభిస్తుంది డిహెచ్ఏ అనేది మెదడు కణాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచగలుగుతుంది బ్లూబెర్రీస్ వీటిలో ఉండే పవర్ఫుల్ ఆమ్లజనకాలు మన మెదడుకు చాలా మేలు చేస్తాయి మెదడుకు సంబంధించిన కణాల వాపు తగ్గించడానికి కూడా ఈ పండ్లు బాగా ఉపయోగపడతాయి మన వంటింట్లో లభించే పసుపు మెదడు కణాలకు సంబంధించిన వాపును తగ్గించడానికి బాగా పనికొస్తుంది ఇందులో ఉండే యాంటీ డిప్రెసెంట్లుగా పనిచేసే పలు ఔషధాలు జ్ఞాపక శక్తిని పెంచుతాయి మెదడు కణాలు నాశనం కాకుండా చూస్తాయి దీని ఉపయోగం తెలుసుకుని వంటకాల్లో మరింత ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు కోడిగుడ్డు కోడిగుడ్డులో అధికంగా ఉండే కొలైన్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్లకు చాలా అవసరం అలాగే గుడ్డులో ఉండే పాస్ఫోలిపిడ్స్ మెదడుకు నాడీ వ్యవస్థకు చాలా అవసరం ఇందులోని పోషకాలు మెదడులోని కణాలను ఆరోగ్యంగా మారుస్తాయి అరటి పండుని మనం ప్రథమంగా దీనికి చెప్పుకోవచ్చు అరటి పండు అసలు ఉదయాన్నే పరగడపున తీసుకుంటే కాఫీ తీసుకుంటాం మనం కాఫీ స్టిములేట్ చేస్తుంది ఇట్స్ అ న్యూరో స్టిములెంట్ కానీ కాఫీ కంటే కూడా మీరు కనుక రోజు ఒక పండు తీసుకుని చూస్తే మీరు బ్రెయిన్ పవర్ ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటుంది అంటే కాఫీ ఏం చేస్తుందంటే స్పైక్స్ ఇస్తుంది అనమాట కాఫీ కానీ టీ కానీ కొంతసేపు అలా ఎనర్జీ తాగిన వెంటనే ఎనర్జెటిక్గా అనిపించి తర్వాత మళ్ళీ అలా నిరుత్సాహంగా అయ్యే ఆస్కారం ఉంటుంది అదే మీరు ఒక లైఫ్ స్టైల్ ప్రకారంగా రోజు కూడా పండు తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకుంటే మీరు ఆ డిఫరెన్స్ అనేది చక్కగా గమనిస్తారు అదేంటంటే మనం రోజు కూడా యాక్టివ్గా లేవడానికి బద్ధకము లేకుండా బ్రెయిన్ చక్కగా పనిచేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు మీరు బాగా ఎక్కువగా తినేస్తే ముక్తాయసం అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు మన దాంట్లో అదేంటంటే అలసటగా 
నిరుత్సాహంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంతా కూడా పొట్టులో వెళ్ళి ఆ ఆహారాన్ని అరిగించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అదే మనం జస్ట్ హాఫ్ ద స్టమక్కి తీసుకున్నాం అనుకోండి బ్రెయిన్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సీక్రెట్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసుకుంటూ ఉత్సాహంగా ఉండాలి కాఫీ టీ లాంటి స్టూమ్లెంట్స్ ఎక్కువ తీసుకోకూడదు రోజు పిడికడంత డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ పళ్ళు తీసుకోవాలి ఇవన్నీ పర్మనెంట్గా మన ఆహారానికి సంబంధి సంబంధించింది తర్వాత లైఫ్ స్టైల్కి సంబంధించిందండి ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ యాంటీ డిప్రెజెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండి సో మనం ఎప్పుడైతే ఉత్సాహంగా రోజు నలభై ఐదు నిమిషాలు నడుస్తూ ఉంటామో చాలా మటుకు మన శారీరకంగా కానీ మానసికంగా కానీ చాలా ఉత్సాహంగా డిప్రెషన్ లేకుండా బ్రెయిన్ పవర్ఫుల్గా పనిచేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి వాల్నట్స్ మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచడంలో వాల్నట్స్ ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి ఇందులో ఉండే ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విటమిన్ ఈ మెదడులోని కణాలను చురుగ్గా పనిచేసేలా చేస్తాయి అలాగే న్యూరాన్ల మధ్య సమాచారం వేగంగా వెళ్లేలా ఉపయోగపడతాయి బ్రకోలి ఫ్రీ రాడికల్స్ ను కంట్రోల్లో ఉంచేందుకు మెదడుకు సంబంధించిన కణాల పనితీరును మెరుగుపరిచేందుకు డీటాక్సిఫికేషన్ కు ఎంతో బాగా ఉపయోగపడుతుంది మెదడును ఆరోగ్యంగా ఉంచే బెస్ట్ ఫుడ్స్ లో ఇది ఒకటి అందువల్ల దీన్ని కూడా ఎక్కువగా తింటూ ఉండాలి పాలకూర వీటిలో సమృద్ధిగా ఉండే విటమిన్ కే ఫోలేట్ లవ్టిన్ మెదడును చురుగ్గా ఉంచడంలో పాటుపడతాయి వీటితో పాటు మెదడుకు సరైన శక్తిని అందించే తృణధాన్యాలు ఇకపోతే మెదడు ఆలోచన శక్తిని పెంపొందించేందుకు ఉపయోగపడే జింక్ ఎక్కువగా లభించే గుమ్మడి విత్తనాలు తింటూ ఉండాలి పోషకాహారాలు తీసుకోవడం ఒక్కటే కాకుండా బ్రెయిన్ షార్ప్గా తయారయ్యేందుకు చిన్న చిన్న వ్యాయామాలు కూడా చేస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు చెప్పిన ఆహారాలన్నింటినీ ఎక్కువగా తింటూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీ మైండ్ ఒక రేంజ్లో పనిచేస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు మీ మెదడు కణాలు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండి జ్ఞాపకశక్తి కూడా బాగా పెరుగుతుంది అందువల్ల ఇక నుంచి ఈ ఆహారాలను మీ రెగ్యులర్ డైట్లో చేర్చుకుంటారని ఆశిస్తున్నా